Composition ile alakalı bir örnek çözeceğiz bu videomuzda. Birlikte bakacağız. Bu örneği de ben. Ee, bakalım çözebilecek miyiz? Compositionslarla bir nesneden diğerine erişebiliyorduk. Şimdi bu örnekte e, biz bunu uygulayacağız. Öncelikle hemen kendimize bir klasör oluşturalım. Bu vs code nerede oluşturacağız? Ee, pekala şunun içerisinde oluşturalım. Composition için de oldu. Böyle. Gel buraya oluştur. Ne diyelim buna? Composition ee, Örnek. Böyle bir o zaten var diyor. Composition örnek. Öyle mi? Okey. Şimdi bu örnekte biz içerisinde öncelikle şu yapımız olacak. Bir tane kategori tablomuz olacak, bir tane yönetmenler tablosu olacak, bir tane filmler tablosu olacak. Bu tablolardan en geneli bu olacak. Çünkü bakın burada film ID var. Bunların isimlerini biz başka film adıyla yapacağız. Kategorisi var. Kategori ID'sinde bir yazıyor. Bu biri de bakın kategori ID'sinde bir drama geliyor. Yani buradan bunu çekiyorsun. Yönetmen ID'si 2 demiş. Mükeh demek bu tablo güzel gözüksün diye, sade gözüksün diye buraya 2 konmuş. Aslında 2'nin çağrıldığı yer bura. Bayan diye bir adam. Şimdi burada ki mantık o na oradan eriş, oradan oradan eriş mantığı. O yüzden ben de aynısını burada denemeye çalışacağım. Şimdi bakalım nasıl yapacağız. Öncelikle birinci dosyamız neydi? Bir kategoriler. Şuraya geldim ve dedim ki e, kt gori nokta dart. Bu şekilde oluşturdum. Bu bir class, bu bir class. O yüzden class böyle yapıştırıyorum. Ve bu klasın içerisinde ismi ne bunun? Kategoriler. Kategoriler. Şimdi bu klasımı bu şekilde oluşturduktan sonra içerisinde benim kullanacağım bazı değerler var. Bunlar ne? Bunlar bizim e, hani ne istiyor bakalım. Bir bakalım kategorilerde bir id olacak bir de ad olacak. Bu id ile ad nedir? Biri string'tir bir id şey. Integer'dir ona göre yazacağız. Hemen geldik ve yazdık o zaman buraya. Ne yazdık? Integer. E, film ID. Yok. Kategori ID. Tamam. Bunu böyle yazalım. Sonra burada diyor ki hata veriyor. Diyorum ben o zaman finalde başına koyalım. Finalsiz olmuyordu bunlar. Final int kategori ID. Burada kategori ID neden bana e, şey dedi? Final olduğu için. Bu final başına konacak mıydı? Hayır. Buraya late koyacaktık diyorsun ve düzeltiyorsun hatanı. Şimdi late'den bir de String, buna da kategori at diyorsun. Burada biz bazen ben okulda gördüğümüz derslerden dolayı Java dilini kadar çok entegreyiz ki PHP, Java hepsinde farklı işliyor olaylar. Bunları görmek tabii ki güzel ama mesela Java dilinde constructor oluşturma işlemi bir tane oluyor. Yani pardon bir tane değil. Konstrakt oluşturma işlemi Java dilinde birden fazla olabiliyor. Boş oluşturabilirsin, dolu oluşturabilirsin, 3 tane gerekiyorsa 2 tane oluşturabilirsin ama Flutter'da bir tane oluşturacaksın. E, yapısında mesela böyle bir farklılık var. Sonra Flutter'da Dart dilinde bunu kullanış tarzım farklı. Bunların hepsini artık alıştım ve hepsini artık yani bayağı bir neyim adapte oldum. Şimdi burada biz Konstrakt oluşturacağız çünkü bu kategorilerde ne barınıyor? Bir tane kategori ID'si ve this bir tane ne? kategori e, id'si ve kategori adı kategori adı değil mi? bunu da bu şekilde yazalım burada kategori ad var bunu yanlış yazmışız burada id olacak burada olacak tamam şimdi burada böyle hallettik nokta virgül koyduk şimdi ben burada yaptığım şey ne? sadece şu işlem Burada kategori id ve ad var iki tane isim var aynı zamanda yönetmenler de öyleymiş hemen yönetmenleri yapalım Buraya geliyorum. Yönetmen e, men nokta dart diyorum. Şimdi bunun içerisinde class oluşturacağım ve class'ın ismi yönetmenler. Tamam. Bu şekilde oluşturdum. Yönetmenler içerisinde ne var? Ne var? Gene id ve adı var. id olduğu için late integer e, ve içerisinde de ne dediğim yönetmen alt id. Bunu böyle yazdım. Sonra hemen ne yaptım? Late integer yönetmen atre at. Bunu da bu şekilde yazdım. Şimdi biz de ne yapacağız? Construct oluşturacağız. Constructor için class adıyla aynı olması lazım. 
Sonra bu yapıyı kullanacağım. Diz e, diz yönetmenden yönetmen ID'yi alacak. Sonra sonra dizden de ne alacak? Yönetmen adı alacak. Nokta ve iki koyacağım. Şimdi ben ne yaptım burada? Bu tabloyu oluşturmuş oldum. Şimdi geldik baba kısmına. Filmler tablosu oluşturmaya. Onun için de composition örnekten ne yapıyorum? Film nokta dark diye bir klas oluşturacağım gene. İçine filmler yazacak. Ve bunun içerisinde bu da bir klas tabii ki. Ee, ne olacak? Birkaç işlem olacak. Yani ID, film adı, film yılı. Bunların hepsini tek tek tanımlayacağız. Mesela ID alt hemen oluşturalım. Bunların başına late olacak. Integer film alt ile film alt ile id eşitlerini bilmiyoruz. Bu böyle duracak. Film alt ile id'si var. Late sonra string diyelim. String'de ne vardı? String'de film alt ile adı vardı. Sonra late bir integer daha var burada. Neydi o da? Late integer film yılı film yılı film alt ile yıl bunu geçtik. Sonra e, kategori ID'si var. Onlar da integer. O yüzden late integer kategori alt tire ID bu şekilde yazalım. Sonra e, yönetmen ID'si var. Bunda bak şimdi late bu şekilde yazdım. Integer yönetmen alt tire ID. Şimdi sen diyorsun ki o yanlış yazıyorsun. Doğru diyorsun. Çünkü burada kategori ID'sini biz bu tablodan çekmemiz lazım. Bu tablodan çekmek için de biz Composition nasıl kullanıyorduk? Sadece bu kategorilerin sınıfın ismini yazıp ondan bir nesne oluşturacağız. Yani buna, buna gerek yok. Buna bu kısım yanlış. Bunu bu şekilde alıyorum buna. Ee, şöyle. Hatta şöyle yapalım. Buraya böyle alıyorum. Ve buraya diyorum ki kategorilerden kategori. Kategori. ismi böyle olsun. Kategorilerden kategori diye bir şey seç. Hemen importu kendi ekledi zaten. Burada kategori must be diyor şey olması lazım. Try to adding late. Tamam. Late ekledi diyor ekledik. Aynı şekilde burada da bunu da ne yapacağız? Burayı da böyle alacağız. Ve başına late. Bu neydi? Bu da yönetmen miydi? Yönetmenler. Yani bakın şu ismi çekeceğim. Yönetmenlerden bir isim oluşturacağım. Hemen oluşturalım. Yönetmenlerden yönetmen diye yönetmen diye bir isim oluşturdum. Şimdi burada hemen onları zaten kendi importladı. Bunu gördük. Ne yapacağız? Hemen ne yaptığımız şey yapacağız. E, compositions yani filmler deyip bir compositions oluşturacağız. Bu filmler compositions'ta. Diz ne var? Film adı var. Diz ne var? Film ID var. Peki bunların yeri yanlış mı? Yanlış. Şöyle sıra sıra isteyelim. Bizim canımız sıkmasınlar. Sonra film ne var? Diz. Diz dedik. Film ad oldu. Film yıl olacak. Film yıl burada. Sonra diz dedik. Diz. Nokta. Ne diyeceğiz? Film yıl oldu. Kategori olacak. He, bak kategori geldi zaten. Tamam. Diz diyeceğiz. Nokta yönetmen. Çok güzel. Bunu da istediği. Şimdi bu ne? Bunların hepsi tabloydu. Benim bir de neyim olacak? Main'im olacak. Main. Buraya geldik. Main.dart oluşturduk. Bunun içerisine ne yazıyorduk biz? Void. Main. Bu yapıyı oluşturuyorduk hemen. Ve bunun içerisinde ne oluşturacağım ben? Artık kendime özel tek tek tablolar oluşturacağım. Mesela, mesela, mesela. Şimdi bunun için de ilk önce yönetmen tablosundan, değil mi? Kategori tablosundan biraz oluşturalım. Diyeceğiz ki var kategori 1 yani kategori. E, buna kategori 1 diye isim verdim. Neyden olacak bu? Kategoriler sınıfından olacak. Diyor ki bunun bir ID'si var bir de adı var. Bu ID'sine ben ben bu ID'sine ne diyeyim? Ben buna bir örnek buldum. Mesela kategori ID'sine ben 1 diyeceğim. Tamam Benim isimde yaptığım örnekte bir de komedi olacak. Çok güzel. Şimdi bu komediyi tabii ki string istiyor bizden. Bir de string yazalım. Şimdi bunu aldık, kopyaladık. Yapıştır, yapıştır. Bu harfi yaz. Burayı da sil. Tamam. Sıkıntı kalmasın. Şimdi burada kategori 2 var. Kategori 3 var. Bunların ID'si 2 olacak. Bunun ID'si de 3 olacak. Kategori 2 de ben savaş koymuşum. Savaş. 
Kategori 3'te de bilim kurgu var. Bilim kurgu. Böyle kurgu. Tamam. K'ler büyük olsun. Savaşların S'si büyük olsun. Tamam. Türkçe karakter olsun. Şimdi bunlar ne? Bunlar benim filmlerim. Film adilim. Aynı şurada bir dram, iki komedi, üç bilim kurgu ya. Ben de komedi, savaş, bilim kurgu yaptım. Bu benim tablomdu. Üçer tane örnek veriyorum. Burada da üç tane örnek varmış zaten. Şimdi burada ikinci örneğimiz. Ne oluşturacağız biz? Bu sefer yönetmenlerden gireceğiz. Var. Yönetmen. Yönetmen. Bir. Eşittir. Ha neyden çekeceğim bunu? Bunu yönetmenlerden çekeceğim. Bir ID istiyor ona bir vereceğim. İkinciye ben ID'lere Cemal demişim. Cemal. Bunu ne yapacağım? Kopyalayacağım sonra. Bu şekilde yapıştır yapıştır. Sonra bunu düzenleyeceğim bu şekilde. Yönetmen 2'de. Yönetmen 3'te. Burada bunlara da ID'lerimi de düzenleyelim. Burada şunları yazıyorum. Bakın ID'ler ve yönetmen adları. Yönetmen ID'si 1 olan Cemal. Yönetmen ID'si 2 olan Süreyya. Ne bileyim burada da işte Arda. Arda olsun. Tamam. Bunlar isim. Bunlar isim. Şimdi burada bize hata veriyor. Bu hata neden kaynaklı olabilir? Bu hata ne diyor? Bize okuyalım. E string diyor. Integer olamaz diyor. O zaman ben Yönetmenlerde bir şey yanlış tanımlamışım. Bakın adları integer koymuşum. Bunlar string olsun. Bunlar string olsun. Hata kalmadı. Şimdi çok güzel gidiyoruz. Burada bunu hallettik. Şimdi asıl bombanın geldiği yere biz ne yapacağız? Biz burada film oluşturacağız ya. Film nasıl oluşturacağız? Film var gene var. Film 1. Tamam okey. Burada var film 1 dedim ben. Bu ne eşittir? Neden oluşturacağım? Filmlerden oluşturacağım. Bak ben bunları buraya koydukça kendi dartı importluyor. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi benim film adım ne? Film ID'm ne? 1. Tamam. Bak bunlar neden geliyor? Bunlar const şey, e, constructor'dan geliyor bu yapılar. Tamam. Constructor'ların içerisinde compositions kullanıyoruz. Constructor'dan benim birim bu. Film adıma ben birinciye buz devri koydum. Buz devri. Tamam. Şimdi film yılı var. Film yılına <gülüyor> ee, Buz devri 2000 herhalde 12'dir diye düşündüm. O yüzden 2012 koydum. E, çok bilmiyorum. Kategori kısmına ne koyacağım? Bak kategori kısmına burada benim koyacağım şey bunlar olacak. Gördünüz. Neden? Çünkü e, kategoriler bizim burada. O yüzden ben buraya kategori 1 yazarsam pardon kategori bak zaten kendi çıkıyor. 1 yazarsam bunun alacağı şey şu. Yani demek istiyorum ki bunun kategorisi komedi. ID'si bir adı da komedi. Dizi içinde dizi gibi composition yapısı anlattık zaten. Yönetmen kısmını istiyor. Yönetmen kısmı da burada yine composition kullanacağım. Yani buradaki construct yerine de veri değil bir tane şey koyacağım. Yine bir sınıf koyacağım. O yüzden yönetmen bir koyacağım. Yönetmen bir mesela tamam. Ne demek bu? Buz devri 2012'de çıkmış ve buz komediymiş. Aynı zamanda yönetmen de Cemal'miş diye salladık şeyleri. Yani bunu Böyle yaptı. Şimdi bu filmlerde oluşan bir ne? Bu filmlerde oluşan bir obje, bir <gülüyor> e, obje olmuş. Klastan oluşturan bir obje, nesne olmuş ha. Şimdi biz bu e, filmler bizim çok detaylı bir yerimiz ya. Şimdi bu filmlerin bir de klası olsun. Tamam bak, void e, göster data data data data atre e, print print alt data ya da print alt data diyelim böyle bir fonksiyon oluşturalım bu fonksiyon çağrıldığında ne yapsın bana e, tüm şeyleri dönsün bu örnekler yani print print diyeceğim bu şekilde e, mesela neyi dönsün film id'sini dönsün değil mi bunları şöyle yazalım gel buraya şimdi film ID 2 nokta üst üste dolar film ID film ID sonra artı film nedir o adı Ad, 2 nokta üst üste dolar film ad artı ne o film film yılı film e, yıl 2 nokta üst üste Neyi koyuyorsun? Dolar. Film yılı. Sonra kategorileri koyacak. O yüzden artı. Film. Kategorisi. 2 nokta üst üste. Dolar. 
kategori artı film ne kadar uzun oldu değil mi? yönetmenleri 2 nokta üst üste dolar yönetmen şimdi yönetmeni bunu da böyle yazdık mı yönetmeni çok şimdi ben bunu ne yazdım çünkü artık main içerisinde bu e, filmin bir sınıfı var ben bunu nasıl oluşacaktım film biri film biri nokta bana ne yap print data dedim bak bu kadar basit şimdi bu ne yapacak ekrana bir sürü şey çıkmasını bekletiyorum bakalım ha, şimdi biraz artı artı işi bozdu artı artı işi bozdu biz ne yapmamız lazımdı yani ben bir de dalgınlık yani burada ne yapalım şuralara artı değil de ters slash o oh. gelelim ve burada ters slashları koyalım tamam mı? belki burada işlemimiz daha güzel olacak ters slash n bu ters slash n'i çalıştırdığımızda main dart'tan aşağı alacak mı? alacak o halde ben burada yeniden geliyorum yönetmenlere pardon filmlere bu ters slash n'leri artık artının olduğu yerlere koyacağım bu ne demek? aşağı in aşağı in aşağı in demek çok güzel artı başa kaldı mı? kalmadı şimdi çalıştıralım şimdi bir çalıştıralım bunu main'den randladık şimdi burada gördüğüm gibi ne diyor bak film id'si 1 adı buz devri e, film yılı 2012 bak film kategorisi instance of kategoriler ha burada kategorileri yazdırmadı neden ya çünkü yanlış yazdırmışız biz burada kategorileri böyle yazdırmayacaktık kategori e, nokta diyecektik burada çünkü kategorilerin İçindeki bir sınıfı yazdıracağız değil mi? O zaman şöyle yazacağız. Kategoriler nokta ne var içinde bunun? Kategorilerden adı var değil mi? Ad. Burada nerede o? Burada bunu çekemeyeceğiz herhalde. Bunu nasıl çekebiliriz? Kategoriler e, kategoriler nokta dartta var. Burada kategori id'sini çekeceğiz. Evet kategori id's. Bunu nasıl çekebiliriz? Bunu nasıl çekeceğiz? Ee, film kategori Ben burada kategori yazdırıyorum Kategori Kategori Nokta Nedir o? Film id Film altıra id Şimdi bunu da yazarken süslü parantez içerisine almam gerekir Şu şekilde Kategori Nin içerisinde Kategorinin içerisinde kategori id var. O halde kategori id yazacağız. Kategori id. Bunu bu şekilde çekeceğiz. Sonra yönetmenin içerisinde de yönetmen id var. Ve biz yönetmen id'yi çekeceğiz. Baktığım zaman o da burada yine yapmam gereken hamle şu şekilde olacak. Yönetmen nokta bak yönetmen adı yönetmen adı diyor. Tamam. Bunu çıkaralım. Şimdi bunların tabii ki ID'si ile birlikte çıkarabilirim ama ben burada hani film adı diyorum. O yüzden film ID'sini çıkaracağım. Burada yönetmen diyorum. Yönetmen ID'sini çık adı, adı diyorum yani. Onun adısını çıkaracağım. Hani ID'sini zaten biliyoruz. Okey. Şimdi geldik buraya. Main'den çalıştırdık kendinden. Bakalım ne çıkıyor. Tamam. Film kategorisi 1. Film yönetmeni Cemal. Heh. Burada kategori yazdırdığımız için bence hata aldık. Burada kategori adı yarıştırsak daha mantıklı olurmuş gibi geldi bana. Şimdi anladık. Evet. Film kategorisi komedi. Cemal. Ama biz burada ne yazmıştık? Kategori 1 yazmıştık. Kategori 1'in kategorisi 1'de komedi vardı. Şimdi geldik. Çok artık işimiz bu komedi kolay. Film. İki dedim mesela filmlerden çıkardım. Filmler gene çıktı bir sürü. Bunun ID'si 2 olacak. Çünkü ID'ler 1 olamaz. Sonra geldik Lord of the Rings diye ben Lord of the Rings, Lord of the Rings diye bir film seviyorum. Bu 2002'de çıkıyor. Kategorisi bunun savaş. Hani savaş diye yazdım. Burada kategorisinde bakıyorum savaş olan 2. Bakın savaş olan burada ve kategori 2. O zaman ben bunu sona gelip 2 eklesem yeterli. Yönetmeni de hani Engine Talk'un da hani burada yönetmen olarak Arda'yı verdik tamam mı? Yönetmen Arda olsun. O da 3'te olduğu için sonra 3 ekliyorum. Şimdi gelip ne yapabiliriz? Bu film 
3. Bak bunu film 2 dedim ya. Mesela bu film 21 olsun. Film 21'in bana print data fonksiyonu çalıştır diyorum. Bunu çalıştırdığı zaman ne olacak? Bunu da durduralım şöyle isterseniz. Tak tak durdurduk. Bunu anladık. Burada bana hata var diyor. Nerede hata var? Main data da var. Hemen şurada gördüm. Nokta bilgilerimi koydum. Çalıştırıyorum. Ve gördüğüm gibi bana geldi gene ne diyor? Film ID'si 2 diyor. Tamam. Adı Lord of the Rings. Yıl 2002. Kara Gölüsü Savaş. Yönetmeni Arda. Doğru mu? Doğru. Hepsi doğru. Tamam. İşte biz composition'ları örnek olarak bir sınıfın içerisinde bir sınıfı nasıl erişiriz? Bu örneğimizde görmüş olduk. Bu benim yapmış olduğum bir örnekti. Birlikte çözdük. Birlikte ilk defa ben de baktım. O yüzden başarıyla sonuçladığımız için tebrik ediyorum kendimizi, birbirimizi ve bunu da kitabıma yüklüyorum. İncelemek isteyenler olursa diye. Hemen onu da zaten hop şöyle getirelim ve yapalım. En son video 12'de kalmıştık. Mesela bu video 13 sanırım. Ama video 13 olmaması lazım bunun. V13 Composition örnek diyelim şöyle. Composition Örnek diyelim. Soru çözüldü diyelim. Çözüldü. Bunu da bu şekilde ben komitleyip ne yapıyorum? Uçluyorum ve artık kitabımdan bu kodlarda erişebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.